ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആസിഡ്സ് ഇൻ ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിനൊരു മറുപടി തരാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ടൊമാറ്റോയിലെ ആസിഡ് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോയിലെ ആസിഡിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ്സിലെ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് മാലിക് ആസിഡും ഓക്സാലിക് ആസിഡും രണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മാലിക് ആസിഡ് ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ മാലിക് ആസിഡ് ആൻസർ പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻഡ് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അല്ലേ എന്ന് ശരിയാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയിൽ ഏത് ആസിഡാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ അല്ലേ ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ലുണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്സാ കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് അതിന് കാരണമാകും തക്കാളി ഒരുപാട് കഴിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലും ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ആസിഡുകളെ പറ്റി ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൊമാറ്റോയിൽ ഒരു പത്ത് തരം ആസിഡ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏതാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എബൻഡ് ഇൻ ടൊമാറ്റോ ഓക്കെ വിനിഗറിനേക്കാളും കുറച്ച് ആസിഡിറ്റി കുറഞ്ഞതാണ് ഈ സിട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് മാലിക് ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് ആപ്പിളിലല്ലേ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ശരിയാണ് ആപ്പിളിലുണ്ട് ആപ്പിളിൽ ഇതിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മാലിക് ആസിഡിനെ ആപ്പിൾ ആസിഡ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് കാരണം ആപ്പിളിനകത്ത് ഭൂരിഭാഗവും എന്താണ് ഈ ഭാ മാലിക് ആസിഡാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് തക്കാളിക്കകത്ത് സിട്രിക് ആസിഡ് എത്രയുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹാഫ് ആണ് വരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ മാലിക് ആസിഡ് തക്കാളിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ മാലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് കൊണ്ടിയുണ്ട് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈറ്റമിൻ സി ഈ ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ വലിയൊരു സോഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് അതൊരു മൈൽഡ്ലി അസിഡിക് ആണ് അല്ലെ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സിക്ക് പറയുന്നത് ഇനി ടൊമാറ്റോസിൽ മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഓക്സാലിക് ആസിഡും ഉണ്ട് ഓക്സാലിക് ആസിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് മോഡറേറ്റ് ഒരു മിതമായ തോതിലുണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഗ്രാം അത്രയും ഉണ്ട് ആൻഡ് ടൊമാറ്റോ എന്ത് ചെയ്യും റൈപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പഴുത്ത് പാകമാകുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വൈറ്റമിൻ സി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ സി കുറയുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല റൈപ്പൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കമ്പയർ ടു ഈ എന്താണ് വൈറ്റമിൻ സി അല്ല അസ്കോർബിക് ആസിഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ സിട്രിക് ആസിഡും മാലിക് ആസിഡും അസ്കോർബിക് ആസിഡും അതുപോലെ ഓക്സാലിക് ആസിഡും ഉണ്ട് തക്കാളിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഇനി ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ സാധാരണ നേരത്തെ ആണെങ്കിലും പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്ന് സൈം അതിനും എന്താണ് അത് ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാലിക് ആസിഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്